আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি আল্লাহর রহমতে আর আপনাদের দোয়ায় আমি আসলে আজকে কিছু বিষয়ে কথা বলবো তো সেটা পরে বলি আগে আমি আমার ভালো লাগাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি আসলে আমার চ্যানেলটা আমি ওপেন করেছি প্রায় এপ্রিলের এক তারিখ থেকে আমি ফার্স্ট ভিডিও দেওয়া শুরু করেছি মাঝখানে আমার গ্যাপ ছিল অনেক দিন লাস্ট ওয়ান মান্থ আমি কন্টিনিউসলি চ্যানেলটাতে ভিডিও দিচ্ছি মাঝখানে আমার কিছু প্রবলেম ছিল ওই জন্য আমি ভিডিও দিতে পারিনি তো এখন আমি কন্টিনিউসলি ভিডিও দিচ্ছি এবং আপনারা আমি প্রতিদিন ভিডিও দিই কিন্তু ইদানিং এবং আপনারা প্রতিদিনই আমার ভিডিওগুলো দেখছেন আপনাদের মূল্যবান সময়টা আপনারা আমার ভিডিওতে দিচ্ছেন যে দশ মিনিট হোক বারো মিনিট হোক আপনারা আমার ভিডিওটা দেখছেন এবং দেখার পরে আপনারা লাইক দিচ্ছেন কমেন্ট করতেছেন আমার আসলে খুবই ভালো লাগে আমি আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না যে আমি আপনাদের কাছে কত কৃতজ্ঞ আর আপনারা যে আমাকে এত ভালোবাসা দিচ্ছেন এই জন্য আমি আসলেই অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে আর বিশেষ করে তোষান আপনাদের ভালোবাসা বেশি পাচ্ছে সবাই তোষানের কথা খুব জিজ্ঞেস করে তো আমি এটা খুব মানে এনজয় করি আমার খুবই ভালো লাগে আমার আসলে সত্যি কথা বলতে আমি আপনাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ আপনাদের সবার জন্য অনেক ভালোবাসা আর অনেক শুভকামনা আমি তো আসলে হাউস ওয়াইফ তো আমার মতো এরকম হাউস ওয়াইফ আসলে অনেক আছে হয়তো খুব কম মহিলারাই আছে যারা বাইরে জব করে বেশিরভাগই কিন্তু হাউস ওয়াইফ আমার জানার মতে আমি জানি না বাইরে কীরকম কিন্তু আমার মনে হয় যে বেশিরভাগ ফিমেলরাই হাউস ওয়াইফই বেশি থাকে জব করে হ্যাঁ জবও করে কিন্তু যারা জব করে তাদেরকেও কিন্তু কিচেনে যেতে হয় আর তাদেরকেও রান্না বান্না করতে হয় আর আমরা যারা হাউস ওয়াইফ তাদের তো কিচেনে সব সময়ই থাকতে হয় ম্যাক্সিমাম টাইমটাই কিচেনে থাকতে হয় তো আসলে কিচেনে যখন অনেক সময় থাকতে হয় তখন মাঝে মধ্যে বিরক্ত লাগে মনে হয় যে এত কাজ কেন প্রতিদিন একই কাজ একই রুটিন ভালো লাগে না আসলে তো আমি আজকে পাঁচটা টিপস দিব আপনাদেরকে যাতে করে আপনার কিচেনের কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আপনি সেই সময়টা একটু রেস্ট নিতে পারেন বা একটু নিজের জন্য ব্যয় করতে পারেন হাউস ওয়াইফদেরও কিন্তু উচিত নিজেদের জন্য একটা সময় বের করে নেওয়া যেটা শুধুই নিজেদের এবং কেউ ওই সময়টাতে থাকবে না ওইটা নিজের জন্য শুধু ব্যয় করবেন ওখানে কারোর জন্য চিন্তা থাকবে না শুধু নিজের জন্য ব্যয় করবেন আমার মতে এটা মনে হয় যে নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করে নেওয়া উচিত নিজের ভালো লাগা নিজের হবি মানে নিজের জন্য কিছুটা সময় এটাই আমি বলতে চাচ্ছি আমি আজকে পাঁচটা টিপস দিব আপনারা এই টিপস পাঁচটা ফলো করলে অবশ্যই কিচেনের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে আমি আজকে পাঁচটা দিচ্ছি নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ আরও দেওয়ার চেষ্টা করব যে পাঁচটা আমি মোটামুটি ফলো করি আমি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি কারণ আমি এগুলো করি এবং আমার কাজটা অনেক এগিয়ে যায় কিচেনে আমাকে বেশি সময় থাকতে হয় না তো আমি চিন্তা করলাম যে আমার এই টিপসগুলো আমি আপনাদের সাথেও শেয়ার করি যাতে করে আমার যে বোনরা আছে তাদেরকেও একটু হেল্প করতে পারি এই টিপসগুলো দেওয়ার মাধ্যমে তো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে করে আপনি সবার আগে দেখতে পান আমার ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে আরও বেশি উৎসাহিত করবেন আমি আশা করছি আপনারা সব সময় আমার পাশে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার ফুল ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য অনেক দোয়া অনেক ভালোবাসা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে কারণ আমার ছোট্ট বাচ্চাটাও কিন্তু আমি যখন বলি বাবা দেখো এই যে একটা মেসেজ এসছে তোমার কথা বলা হচ্ছে তোমার নাম বলছে এখানে সে কিন্তু খুশি হয় আমি বুঝতে পারি এবং সে আমার ক্যামেরা অন করা দেখলে দৌড়ায় আসে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য আমার আসলে অনেক ভালো লাগে ঠিক আছে তাহলে আপনারা টিপসগুলো দেখে নিন যে পাঁচটা টিপস ফলো করলে আপনার কিচেনের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং অনেক তাড়াতাড়ি আপনার কাজগুলো শেষ হবে এই সেই সময়টা আপনি আপনার নিজের জন্য ব্যয় করতে পারবেন আপনার ফ্যামিলির জন্য ব্যয় করতে পারবেন ওকে দেখে নিন তাহলে সেই পাঁচটা টিপস রান্নার পর পরে চুলার চারপাশে চুলায় অনেক তেল চিচিরে ভাব তারপর অনেক ময়লা জমে তো আমরা যদি রান্নার পর পরে এই চুলাটা বা চুলার চারপাশটা খুব ভালোভাবে ক্লিন করে ফেলি এতে করে কিন্তু চুলায় কোনো ময়লা জমে থাকে না তাই প্রতিদিন রান্নার পর চুলাটা ভালোভাবে ক্লিন করা উচিত প্রতিবার যে কোনো কিছু রান্নার পরেই অনেকগুলো ডিশ জমে তো সব সময় যদি আমরা প্রত্যেকটা রান্নার পর পরে যে যে ডিশগুলো জমে সাথে সাথে ক্লিন করে এতে করে কিন্তু অনেকগুলো ডিশ একসাথে জমে না আর অনেকগুলো একসাথে ক্লিন করতে হয় না 
যার ফলে একসাথে অনেকগুলো ডিস ক্লিন করার চাপটা থাকে না এই যে দেখতে পাচ্ছেন বয়মটা এটা একটা আচারের বয়ম এটার চারপাশে এটার বাইরের দিকটাতে তেল চিটচিটে আর ময়লা হয়ে গেছে তো এরকম কিন্তু আমাদের বাসায় অনেক বয়ম থাকে যার ভিতরে কিছু না কিছু থাকে এবং বাইরটা এরকম তেল চিটচিটে ভাব বা ময়লা জমে তো আসলে প্রত্যেকটা বয়ম থেকে জিনিস বের করে এরকম ময়লা ক্লিন করা কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠে না তাই যদি আমরা ভিতরে জিনিসটা থাকা অবস্থায় ময়লাটা ক্লিন করে নিতে পারি তাহলে কিন্তু খুবই ভালো হয় তো আমি এখন বয়মটার বাইরের ময়লাগুলো ক্লিন করে নিব তাই আমি এরকম একটা কাগজ কেটে নিয়েছি যেটা আমি বয়মের মুখের উপরে এভাবে বসিয়ে দিচ্ছি বসিয়ে ঢাকনাটা খুব ভালোভাবে আটকিয়ে দিব আমি কাগজটা এই জন্যই দিচ্ছি যাতে করে ভিতরে পানিটা না ঢোকে এরপরে আমি কাগজের যে বাড়তি অংশ থাকে সেটা আমি এটা আমি একটা সিজার দিয়ে কেটে নিচ্ছি এরপরে আমি বয়মটা খুব ভালোভাবে ক্লিন করে নিব চারপাশটা এখন কিন্তু ভিতরে পানি ঢোকার কোনো ভয় নেই যেহেতু আমি একটা কাগজ কেটে উপরে দিয়ে নিয়েছি কাগজটা অবশ্যই প্লাস্টিকের হতে হবে বয়মটা খুব ভালোভাবে ক্লিন করে নেওয়ার পরে একটা শুকনো ক্লথ দিয়ে ভালো করে মুছে নিতে হবে এরপরে ঢাকনাটা খুলে কাগজটা বের করলেই কিন্তু হয়ে গেল আমাদের বয়মটা ক্লিন পেঁয়াজ রসুন কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের রান্নায় লাগে তাই আমাদেরকে পেঁয়াজ রসুন প্রতিদিনই প্রতিদিনই ছিলতে হয় তো এটার খোসাটা অনেক পাতলা থাকে তাই দেখা যায় যে খোসাগুলো ছাড়ানোর সময় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তো এক্ষেত্রে যদি আমরা পেঁয়াজ বা রসুন যেটাই ক্লিন করি না কেন সেটা যদি একটু পানিতে ভিজিয়ে নেই তাহলে কিন্তু আর আমাদের খোসাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে না এতে করে রান্নাঘর ময়লা হবে না আমরা যদি যে কোনো কিছু সবজি বা পেঁয়াজ রসুন যাই ছুরি না কেন ছোলার সময় চপিং বোর্ডের সাথে এভাবে একটা পলিথিন লাগিয়ে নিই এবং ছোলার পর পরেই ময়লাগুলো পলিথিনের মধ্যে এভাবে ঢুকিয়ে দেই তাহলে কিন্তু ময়লাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে না আর আমাদের কিচেনটাও ক্লিন থাকবে আর খুবই সুবিধা ময়লার পলিথিনটা হাত ধরে ডাস্টবিনে ফেলে দিলে কিন্তু হয়ে গেল এতে করে চারদিকে ময়লাগুলো ছড়িয়ে পড়লো না এই তো আমার কিচেন ক্লিনিংয়ের পাঁচটা টিপস আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম